，海贼王里的那些嘲讽大师，大刀小刀身上带，出门春游做棺材，大刀划船砍炮弹，小刀一把指虐菜。没错，此人正是酷爱种地养狒狒的鹰眼米过客。早在海上餐厅就早早登场的世界第一大剑豪，不知何时就养成了虐菜只用小刀的习惯。索隆一直都想找鹰眼单挑，在这里终于遇到了心心念念的鹰眼大师。鹰眼不光是老凡尔赛了，还随身配有小道具。鹰眼很不屑的拿起胸前挂着的十字架小刀，并装作很为难的语气，说身上没有比这更小更烂的刀子了。这不屑又自信的嘲讽，还没开战就让索隆心态微微崩溃。再加上后来鹰眼凭一把小刀挡住了索隆多次进攻，鹰眼就嘲讽索隆为弱者。然而在索隆不畏生死的狼灭之势下，鹰眼渐渐对索隆的看法改变了，到最后直接就对索隆表达了赞赏之意。果然，只要内心是个狼灭，再诛心的嘲讽也起不了作用。还有喝茶、划水、剪指甲、口袜以内嘴边挂的黄源。他这个见到敌人就好可怕、好怕怕的口头禅，至少在当中将的时候就有了。当时是处理阿龙在岛上报复社会，老黄撂下一句“好可怕”，回头就把阿龙给秒了，送推进城了。后来在香波地，那就是一口一个“好可怕”，一脚一个“超新星”，虐的这几个个个过亿的主爬都爬不起来。再加上黄猿从内而外的那种划水气质，消极怠工的状态，一脸的无所谓。除了责罚那一次，就感觉每次他都只用一妞妞实力来打架，大多时候还都是在演。还老是口挖一枚，好可怕，就把别人给嘲讽的明明白白的。借网瘾中心凯所长那一招，怎么看怎么像平 A 的雷鸣八卦，一棒子就把四档路飞给抡漏气了。本来吧，输给四皇没什么，不曾想凯多把路飞打昏之后，还不忘扔下一句。这就是便宜又实惠的雷霆嘎巴加你想当什么王嘲讽套餐。虽然路飞也听不到，但这一棒加上这句话，属实是嘲讽到位了。再加上之前把基德也给抡进去了，因而给有网瘾的人戒网瘾也成了凯多的拿手绝活。区区四皇老盛平，这不光是嘲讽，还是跟四皇大妈贴脸嘲讽。又硬又刚的盛平老大，免疫了大妈的灵魂皱纹。而且这一句话可以说是最硬气的嘲讽了。不光是区区四皇，还要当着大妈的面宣布加入草帽团。盛平虽也是个狼灭，但战场意识也很好，该说的都说了。那边布鲁克把家给偷了，这边也骂完大妈了，成功气疯了大妈。一伙人转身撒腿就跑，这帮人演绎了怎么在逆风局里秀出极限的战术拉扯和风筝。后来盛平还抡起拳头捶大妈，惹了大妈还没完，还能给路飞他们断后。之后成功溜之大吉，全身而退，和大家会合。这一波连嘲带讽的操作真的是秀到飞起，战国晕了，七武海来了还不如不来。顶上战争黄猿的操作很卧底，但其实七武海们甚至连卧底都懒得卧了。本应该是海军本部对抗白胡子的中坚力量，结果到了战场上就各种摊牌了。首先鹰眼，要说鹰眼真的是水货，那也就算了。可是后来鹰眼的赏金都比肩四皇了，所以顶上战争的鹰眼纯粹就是鹰眼，而且这水划得非常讲究，开局就是一马当先的一刀，然后就撤了，营造一种很认真的形象。鹰眼表示，大家可都看见了，我是七武海里第一个上的，可别说我划水。然后鹰眼就是全场表面上干的活不少，追着路飞到处跑。但是仔细一看，鹰眼也是个苗边大师，生怕一刀嘎掉好兄弟红发的寄托。鹰眼心里想，快点来人配合一下，再不来我就真要追上路飞了。我可不想当那个千古罪人。所以一旦有人来挡鹰眼，鹰眼就会默契的掉线一下。鹰眼一路操作猛如虎，永远就差路飞那么两步。尤其是和花剑在那里商业互吹，切磋完之后，路飞都上处刑台了。鹰眼心不在焉，看都不看花剑一眼了，一直在夸赞路飞有恐怖的力量，所以很难相信鹰眼真的有在认真打架。红发以来，别说鹰眼衣服微脏了，他出汗了吗？问题是气得战国头疼。女帝这边已经彻底坠入爱河了，立场不立场的已经不重要了，重要的是路飞的安全。所以女帝是海军海贼两边都打，让两边的人都很懵逼。在斯摩格欺负路飞的时候，一脚踢开；在和平主义者围攻路飞的时候，上前阻拦，还把手铐钥匙给路飞弄过来了。一场下来，女帝没打几个海贼，倒是踹了不少海军和机器熊。然后就直接想认卡普爷爷，毕竟自己嫁给路飞后的一切，女帝早就幻想好了，气得战国心肝疼。演归演，不要摊牌的这么明显。当然战国也没心思管，他还得盯着卡普。明哥虽然并不是来帮路飞的，但他也不是来好好打架的。明哥的心思全都在老沙身上，又是合作又是吃醋，字里行间还挺暧昧。老沙走到哪儿，明哥就跟到哪儿，跟老沙玩捉迷藏。所以明哥全场都没正儿八经出手过几次，打海贼的技能还不如跟老沙闹着玩的时候多。熊这边，真熊在顶上战争的存在感比较低。几乎已经完全失去了自我意识，连小一万也认不出来了。不过熊好像也变得更迟钝了，没有特别为难路飞和小一万，只是清了一些小一万的部下。莫莉亚，莫莉亚和前几个还不大一样，她是七武海里真的想来好好干活的，毕竟败于路飞还没咽下这口气，准备操作一波，一举打回点面子。结果一同操作，她也成了七武海里最没面子的，被原同事盛平秒杀，气得战国盛腾，世界政府都没眼看了。吴老星想说，莫莉亚你是来干啥的？上来就送人头。
。所以战后还安排民歌除掉莫莉亚。莫莉亚表示这他妈过分了。还有个黑胡子，当时顶替了老沙的位置，当了七武海。身为七武海，黑胡子并没有如约而至，出现在七武海的阵中，直到临到最后却捅了海军一刀，当场卸任七武海，原地反水，已经一摊烂摊子了。这会儿又来了一伙更难伺候的，气得战国这时候是哪哪都疼。要说七武海唯一一次猛烈攻击，就对小奥兹的时候。明哥的线、熊的空气炮和莫莉亚的迎角刀组成的连击，本来七武海划水就没打多少输出，一大半都打前排奥兹身上了。当然还有两个比较特殊的，老沙和盛平这俩下岗七武海，对于海军来说，他俩自然是全程捣乱。还有两个后来成为七武海的巴基和罗，他俩当时在战场上也帮了路飞大忙，救了路飞的命。所以对于顶上战争的海军方来说，一个好消息，一个坏消息。好消息，七武海来帮忙了；坏消息，越帮越忙。最后，七武海制度被废除，表面上是一些七武海利用特权作恶一方，实际上，七武海如果再不废除，不难看出，都快运营成草帽大船团了。不被喜欢的正义是否还是正义？顶上战争结束后，你可能还没在艾斯的死这件事上缓过来，可好像整个海贼世界却都在庆祝海军赢得了这场战争的胜利。这是顶上战争后带给我最震撼的一幕，但随后就感觉这很正常。老沙凯撒、明哥凯多，毫无疑问他们是坏蛋，但是从头到尾都属于主角团队里面的海军。我们却从来不会称他们为坏蛋或者反派。说到正义，那就不得不说到现在海军的领军人赤犬。其实赤犬很多操作都很有意思，甚至感觉他的很多操作和他不通情达理的表象截然相反。海军一直以来是世界政府的遮羞布，甚至被说是天龙人的狗。但是赤犬其实也不喜欢天龙人。他上台后，海军和世界政府的割裂居然加剧了，并且当面说吴老星是傀儡，因此被吴老星狗血淋头。和对世界政府唯命是从的战国元帅不一样，赤犬却在寻求改变这种现状。索尔的部队的创始人大概率就是赤犬，毕竟赤犬身为元帅，没他点头，这个部队不可能存在。而且赤犬臂膀上恰好有一个剑的刺青，索尔的部队最大的意义就直接跨过上级许可执行任务。德岛时期，赤犬和藤虎对喷，骂藤虎丢脸，结果最后的惩罚只不过是不让他进家门。听起来好像根本不是惩罚，而是类似老夫老妻的气话。因为如果世界政府直接对其惩罚，那可不止这种程度了。所以感觉赤犬是做给世界政府看的，意思是藤虎是我的人，我已经惩罚过了，你们不用干预了。但藤虎依然悠哉地在玛丽乔亚吃面条，这里跟海军新本部就算是一墙之隔，赤犬也没咋地他。而且赤犬藤虎不合是不合的吧？但藤虎说的话，赤犬也不是完全听不进去。藤虎主张废除七武海，赤犬一开始也反对，但话里也能感觉赤犬并非不能接受。在顶上战争中，身边的人都这么演了，科比还发起投降投票，但是顶上战争后，科比却飞速升官，从顶上战争草长，两年后直接升大佐了，连升七级。要说赤犬是畏惧卡普，可追杀路菲艾斯的时候，他好像也不怕卡普能一拳锤死自己。后面还包括斯摩格升中将，提拔海军新生代和候补大将，以及藤虎绿牛通过世界大征兵成为大将。赤犬必然都是重度参与者。而最微妙的还是赤犬和青雉的关系。在盛平透露赤犬青雉十天大战的时候，得知是赤犬念及旧情，对青雉手下留情了。两人虽然都伤得不轻，但确实是青雉伤得更重。在吴老星提到青雉倒戈黑胡子的时候。赤犬一句话，赶紧撇开了和青雉的关系，说他爱干嘛干嘛，这不对劲儿。以赤犬的极端性格，知道青雉后来当海贼了，那不得玩命追杀青雉？这个时候，赤犬就显得不痛不痒。这还没完，后来青雉和黑胡子聊天的时候，也不痛不痒的拿这场战斗来开玩笑，并且对索尔的部队这么了解，总感觉他俩有事儿啊，是不是密谋了什么事情，不想让世界政府知道？还有顶上战争期间，赤犬赌逃兵，当然赤犬杀没杀这个逃兵，漫画里并没有给到直接的画面。赤犬说：“要真是为了家人着想的话，就不要这样丢人现眼。”“家人”这个词居然能从赤犬这种人口中说出来。顶上战争大概有四处关于家人的字眼，一个是白胡子这里，一个是卡普这里，一个是科比这里，还有就是赤犬这个。白胡子是为了家人倾其所有，而赤犬的意思也是，你要是为了家人，就应该勇敢战斗。只不过赤犬这个并没有什么刻画，虽然赤犬偏执极端，但他上台后确实也做了很多改变。身边的人一个个都演他，正义理念完全不同。不过黄猿、藤虎、科比、斯摩格不还好好的。迷茫正义的青雉，打卡下班的黄猿，他们的性格基本都明朗了。可是感觉赤犬要做的事情才刚刚开始。说实话，我也不喜欢赤犬的正义，但赤犬非但没有压制异己于死地，反倒是包容平衡了海军内部的各色正义，甚至竟然有百花齐放的趋势。不知道是巧合还是有意为之，赤犬的正义绝对自我。也正因如此，他以海军利益为出发点，总会和干扰因素据理力争。所以赤犬的正义当然可以不被喜欢，但至少海军在他的统帅下，更多的正义正在大放异彩。《海贼王》里那些油盐不进的真反派，《海贼王》里的大多数反派坏归坏，但是他们在意志、羁绊、实力、颜值上，怎么着都得占至少一样。老沙不怕下线早，沉淀沉淀再来搞。明哥自知有多坏，骚粉皮草眼镜蛋，其实都是刻画很成功的坏蛋。但要说真的是纯纯的坏到极致
。作为船长，居然可以对手下痛下杀手，不管阿金死活，这是无情。利用山治的善良和道义，骗吃骗喝，然后出尔反尔，这是无义。当然，作为反派，也不要求多么有情有义，实力颜值起码占一样吧。克里克一样也不占，除了身上的铠甲锃光瓦亮，全身确实没有任何闪光点。而且克里克是怎么把鹰眼这种心如止水的人说成滔天巨浪的？不管是因为当面嘲笑鹰眼用黑刀夜划船，还是什么，能把鹰眼惹到这个份上，不惜一路疯狂划船，从伟大航路追到东海，其操作那是可想而知的讨厌了。查尔罗斯圣这个出镜率很高的天龙人，基本上就说明了为什么一定要灭掉天龙人。经常强抢民女，在香波地群岛想要霸占民女护士，还对其未婚夫开枪。最搞的是，他的绰号叫英俊的查尔，自封的吧？查尔罗斯圣作为最典型的天龙人，对其他人基本上可以说是视如玩物，任何东西都可以用抢夺或奴隶的方式占有。当时当着路飞的面枪击小巴的时候，路飞一拳就过去了，只能说这一拳大快人心。斯潘达姆作为前 CP 9的长官，倒立值只有 9， 而普通的海军士兵是10。不管怎么说，作为反派，菜是原罪。担任 CP 5长官的时候，利用弗兰奇的战船攻击司法船，然后栽赃给汤姆，被弗兰奇打上面门。从此以后就只能戴个面具，算是罪有应得。司法岛时期疯狂虐待罗宾，还不慎发动了屠魔令，但他后来毫不在乎，为了确保自己的仕途，士兵全都死在这里也无所谓。甚至还把锅通通甩给了 CP 9在草帽一伙被美丽号接走后，还假托海军大将青雉之名，对草帽一伙进行报复，最后被罗宾打成了猪头。黑炭大蛇，首先和之国虽然是凯多和大蛇一起酿下的恶果，但是且不说凯老师想创造的世界对不对，起码凯老师还是有点追求。大蛇主政和之国纯粹就是收刮民脂民膏、骄奢淫逸了，一颗幻兽种八旗大蛇形态果实，硬是给玩成了砍头果实。虽然也有说黑炭大蛇为什么会憎恨光月家族与和之国。但相比于同样极端生恨的明哥，大蛇却不是个合格的反派。明哥因为恨恨出了霸王色，而大蛇只剩下个色了。所以还是那么一点，作为反派，菜是原罪。而且他还没有枭雄该有的气质。霍迪琼斯，如果一个反派跟极端挂上钩，那他基本就离无情无义不远了。同样是种族主义者，阿龙起码不会对同胞做出什么过分的事情。但是霍迪会除掉人类，包括愚人，所有违背自己意愿的人，甚至拿手下当挡箭牌，连以基王妃也敢暗杀，简直是走火入魔了。而且虽说愚人和人类有矛盾。但霍迪本人并没有受到过人类的迫害，当然霍迪也是伟大航路篇章里最菜的篇章 BOSS， 没有之一。在水里被索隆一刀秒，克了药也是被路飞一拳打飞的水平，只能靠愚人的优势捉两下了。所以其实海贼王里大多数反派都可以找到他身在反派这个位置上很合格、很有魅力的地方，甚至有些东西能和正派共情。而且还有些人，就算作为主角团的对手，都不能称之为反派，其魅力已经大过立场。但是以上几个真是想破头都想不出有什么作为反派的亮点。称之为从头到尾都讨厌的真反派也不过分。卡普一拳，这四个人最高兴。卡普用一拳定义了什么叫做活着的传说。不过这倒无所谓，卡普的实力不需要证明。但是卡普这一拳倒是给这几个人的含金量证了明。首先就是给马尔科的布斯鸟证明。小马哥说，顶上战争这老头跳起来就给了我一拳，后面就缠了点绷带，被人说了几百集。现在知道谁是真正的布斯鸟了。所以马尔科也许不是最强的皇父，但一定是最扛揍的皇父。以前是小马你行不行啊？上来一下就要倒。现在是马哥身体就是好。小马哥表示，要问我跟大将有多少差距，我顶上战争能扛卡普一招，后来青雉也就能扛卡普一招，四舍五入没差。原大将青雉作为卡普的大弟子，被打得跟亲孙子似的。那卡普的爷爷果实，他打谁都像打孙子。我缠两圈绷带没毛病吧？但是不死鸟之所以是不死鸟，顶上战争打完，马尔科说自己除了有点脑震荡和落枕，皮外伤全好了。等会儿你看看青雉爬上来，他脸花不花就完了。第二就是给青椒大海贼身份证明，青椒也是旧时代的残党，三十年前赏金五点四二亿，而且拥有三色霸气。但是起初并不觉得青椒有什么大海贼的气势，不过现在一想，能轮得到卡普或者战国这等人亲自出手或者督战的海贼，那得是什么级别？罗杰、白胡子、金狮子、巴雷特以及现在的黑胡子团，青椒当年有这个待遇，确实也得算大海贼行列。主要是卡普在战前还专门练平了几座大山，这事儿青椒能吹一辈子。至于后来青椒的头又被路飞给打回来了。可以理解为年纪大了，骨质疏松。第三，为卡普自己顶上战争的狠话证明。当时卡普说自己会忍不住杀了萨卡斯基，所以这件事儿现在最高兴的人应该是赤犬，而且是劫后余生捡回一条命的那种窃喜。赤犬不光得是给再生父母战国转个大红包，高低还得给战国磕一个。毕竟青雉赤犬大战十天，将将分出胜负。结果卡普热了个身，一秒解决青雉。不知道赤犬得知蜂巢岛的战况后，会不会有一种想连夜卷铺盖的想法？就当时顶上战争那种情况。把赤犬海底落下的就不是白胡子了，而是卡普，而且是追着锤到死的那种。第四就是给斧皇蒙卡，目前为止海贼王里最强战力证明。不管卡普追着罗杰跑，还是一招秒掉原大将，斧皇表示就这老头，别开玩笑了，他会打架吗？
，所以就早早下线归隐山林了。要说辅皇的真实实力，卡普打洛克斯的时候也没流这么多血，没开这么大口子，所以辅皇这一斧子秒杀洛克斯不过分吧？最后又想起了卡普对艾斯路飞的心里话：如果你们成为优秀的海军，爷爷就可以名正言顺的保护你们了。卡普确实也可以做到，但是最搞的是，卡普真的想说：家人们谁懂啊？我培养了五个精英，四个不是海贼就是革命军，还有一个被你们抓了，这能不急吗？不过说实话，海军现在这半死不活的样子，确实得需要一场这样的胜利。那终究还得是看英雄卡普。二十岁了还不会霸气怎么办？有海米问：一把年纪了还不会霸气，这正常吗？这个先看和谁比吧。有些人八九岁就觉醒了霸王色，跟他们比反而是正常的，因为那些人本来就不正常。如果跟那些厚积薄发的人比，二十来岁其实还是有机会的，因为只要肯刻苦修炼，花个一年半载，一定可以学得有模有样。觉醒霸气的方法其实也有一些。首先，霸王色霸气，这个虽然不可以通过后天学习而获得，属于与生俱来的资质，但在没意外觉醒之前，你也不知道自己是否具备霸王色的资质。而且看一下拥有霸王色的大佬，他们几乎都是在意外之间觉醒。霸王色的觉醒一定跟当时的情绪和情感有很大关系。像是明哥被吊在城墙上，卡尔因为妹妹受伤被刺激；路飞从跟牛较劲开始，到女帝面前保护玛格丽特，到推进城保护小冯，再到顶上战争救爱斯心切。所以你即便有潜藏的霸王色资质，也是可遇不可求的。实在没什么好办法，最好等待一个契机。不过其他两色霸气都可以通过后天的学习而获得。如果说霸王色更多的是和情绪到位有关系，那剑纹色霸气更多的是和环境有关。雷利说，将错觉延伸到极致就是剑纹色，能够敏锐地感受到周围的气息。所以每天生活在安定的环境里，一定不会有剑纹色。路飞的猛兽岛、索隆的狒狒团、山治的人妖群，让他们闭着眼睛都能躲子弹。尤其是山治，出于对女性的渴望，更是极大地强化了千米之外就能听到女人呼救的技能。当然，咱们身边可能不太好找他们那种极端环境，所以去动物园里的猛兽区修炼剑纹色，与老虎、狮子共舞是一种办法。不过试错机会也许只有一次，请量力而行。而且剑纹色一定要定心。雷利启蒙阶段训练路飞的方法就很好，就是有点废头。当然，剑纹色也有稍微特殊点的觉醒方式，那就是时间紧迫感加情感催化，这就是乌索普的超视距剑纹色。这个前提条件有点复杂，或许某一天你想努力迫切的想看到原本看不清的东西的时候，下一秒你会发现那个东西就在你视野足够企及的范围内。武装色霸气，霸王色和剑纹色多少都有机缘巧合的因素，但武装色唯一的秘诀就是毅力。武装色第一个阶段就是附着硬化，都说铁块是武装色的初级用法，所以建议从六式中的铁块开始练起。但鉴于 CP 的前车之鉴，切勿走火入魔，认为铁块是无敌的，宁愿光荣落败，也绝不铁块送命。入门了武装色霸气的硬化阶段之后，就是外放和内部破坏，这个只能慢慢去精通。即便是路飞这样的战斗经验和资质，一开始也得拿一块钢板来苦练。另外，想要修炼好霸气，最好克制欲望，清心寡欲，驱散心魔。鹰眼在对索隆传授黑刀概念的时候，为了让索隆能将霸气附着在刀上，让索隆练会之前不许喝酒。索隆没了酒，就像山治没了女人。但是两人的效果都出奇的好。索隆和山治，一个最擅长武装色，一个最擅长剑纹色。除了一些天选之人，很多人都是通过后天的机遇或者苦练达成的。反正路飞、索隆、山治都是十八九岁才掌握的霸气，所以二十岁虽然有点晚，但是还是有机会的。总而言之，加油吧！要相信自己，一定可以觉醒霸气，却用一双黑手捏碎一切质疑和蔑视。卡普红发越强，东海越牛批。红发一刀秒基德，可以。卡普一拳轰碎蜂巢岛城镇，很好。鹰眼赏金比肩四皇，可以了，可以了。对此，东海有几位大佬有话要说。罗杰红发的神臂有什么大惊小怪的？早在东海的时候，斧房蒙卡早就用此招将卡普砍翻在地了。众所周知，那个时候还没有霸气这个概念，更没有黑闪拉丝的特效。就连顶上战争的时候，霸气也只是无形无色的。然而，斧皇其实早已掌握了神臂和霸禅，深藏功与名。斧皇之所以没有喊出海贼王曾用过的技能名，他只想给这位旧时代的老兵留点面子。毕竟卡普也曾是追着罗杰满世界跑的人。斧皇蒙卡已经用能预见更远未来的见闻色，预判到了自己那个不成器的纨绔儿子将来会跟随卡普逆转人生。斧皇的真实实力未尝可知，但此刻他为了儿子的将来，他只想点到为止。然而，在新世界嘎嘎乱杀的卡普，在东海可谓是寸步难行。大河的棒子被吐槽是雷鸣四卦，凯多的秒人绝学叫雷鸣八卦，在东海达旦手里有一招名叫雷鸣八八六十四卦，而且还是个木棒，想用木棒把卡普这种级别的人打得头破血流，棒子上没有顶级霸王色缠绕是做不到的，因为没有特效的缘故，这一棒也是看起来平平无奇，但卡普作为当事人早已感受到了这木棒上的气魄非同小可，只能是乖乖挨打，不敢还手还嘴。在东海吃瘪的还不止卡普，当年山贼王西格的操作看起来多少有点嚣张了，但是现在看来西格真的有东西。红发当时早已事先感受到了一个气魄碾压全场的人进了酒馆，所以红发才送酒示好。可以确信，西格在酒瓶子上缠绕了霸王色，拍的红发当场就没脾气了。然后西格立刻将霸气缠绕在了
，事后只能用大笑掩饰尴尬。紧接着，垃圾路就用橡胶果实转移话题，这事儿就糊弄过去了。至于后来红发东海断臂，这里也有了更合理的解释，因为近海王用缠绕霸王色的牙齿咬碎了山贼王，其实力比西格要更强，红发自然更加不敢对其动手，只能无奈献祭一只手臂，和近海王眼神达成了某种协议。而近海王也不是不通情达理，近海王用最强大的见闻色预见了红发会将怀里的这个小孩引上海贼之路，而这个孩子会给世界带来黎明，近海王就默默撤退了。多年之后，近海王带着红发的那一份，以及把自己也堵在了新时代上。故意放海为将来的王送行，这也就是红发所说的“堵在新时代”的含义。至于鹰眼，他可以庆幸他遇到了见谁都喊声哥，低调温柔的刀神剑圣。当然还有海贼版战国，眼看不妙就要摁人的路飞，不然鹰眼也可能会像红发一样丢点什么东西在东海了。从此，鹰眼老老实实在家种地，再也没来过东海。像鹰眼这种非常瞧不起弱者的大佬，为什么在那个时候态度两极反转，鼓励索隆？为什么后来还要收索隆为徒？因为鹰眼一直活在恐惧中，他一直在做自我救赎。新世界才哪到哪，东海才是修罗场。好了，以上内容均有视频为证，纯属当真，切勿娱乐。接盘侠赤犬头都大了。战国之前说风凉话，元帅不好当吧？赤犬现在是真的感受到了，这个元帅当的水深火热。外面的事情后面再说。光是海军内部就是内患无穷，海军派系比较明显，首先就是爱美派，像斯摩格、克比和德雷克、大将藤虎这些和路飞纠缠不清的，还有躺平派黄猿战国，顶上战争就可见都在演赤犬。舔狗派绿牛。绿牛看似和赤犬是一派，不过赤犬并不舔天龙人。党争派陆奇，陆奇表示海军什么档次敢和 CP 讨价还价。自由派的卡普更不用说，和他关系好的身边的那一帮潜力股和赤犬估计也不是一条心。政府派人家都摊牌明说海军就是个遮羞布了，反正现在海军本质上还是以消灭海贼为己任，但赤犬谁也指挥不动，海军本部各玩各的，人心散了，队伍不好带，赤犬自己一人一派。其实罗杰时代落幕后，战国元帅的任期虽然有了大海贼时代，但整个大海局势还是很稳固的。海贼们几乎没有掀起什么大风浪。战国任期的后期，超新星十一人外加快速崛起的黑胡子横空出世，称之为极恶时代。顾名思义，这一波人是前所未有的恶。然后就是顶上战争后，大海格局暗流涌动。战国一看局势不对，马上就跑了，留了一堆烂摊子。赤犬当了这个接盘侠。现在外部环境才是赤犬最焦头烂额的，在处理七五海的问题上基本烂尾。海军想逐个击破，结果人家抱团了。女帝这边有雷厉守着，巴基攀上了两个大爹，和四皇平起平坐。反正用赤天使完全取代七五海的计划算是破产了，而且已经撕破了脸皮，没有回旋余地。海贼们大暴动，开始黑吃黑，黑胡子团和罗团交手，红发摧毁基德团，各个地方打的是真热闹。一方面来看，海军仿佛是坐山观虎斗，想鹬蚌相争之力，但是这些头部海贼已经摊牌野心了，目标都是拉夫德鲁 ，One Piece， 这样只能是越打越乱，赤犬怎么管，管不了。所以，相比海贼消灭海贼，海军更想要的是制衡。但是现在完全不存在了，革命军大搞事情，世界各地革命的火种开始爆燃。萨博引导了八国革命，加冕炎帝，世界最凶恶的罪犯和他蛰伏酝酿多年的家底终于要揭竿而起了。这恐怕不是海军一家能轻易拿捏得了的。黑胡子和青雉的问题，黑胡子之前绑架了克比，现在卡普带队前去营救，这个赤犬应该不用头疼。但是青雉倒戈黑胡子出于什么目的？这个在德岛篇的时候就让吴老星非常担忧了。虽然赤犬表示那家伙已经不是海军了，干什么都和海军无关。不过吴老星表示你的面子无所屌位，但我们的面子很重要，赶紧去给我解决。舆论压力，现在有很多让海军无法控制的事情发生，因为海贼震惊部主编摩根斯是个标题党高手，海军需要解决这几个问题：一、寇布拉刺杀案；二、两个天龙人，一个纯坏的杀人未遂，一个洗白的放跑犯人；三、还有薇薇公主失踪案。不过薇薇的下落已经知道了，摩根斯救了薇薇和瓦波尔。不过赤犬很多事情还没有想通，摩根斯反手又是搞了一篇标题名为《四皇草帽小子路飞挟持贝加朋克坐守蛋胶岛和海军全面开战》的报道。可是呢，这个报道有多离谱？看看赤犬派谁去的？一个专门营救外生的演员，简称救生员，全面开战是不可能的。海军和世界政府的割裂，虽然双方穿一条裤子，但毕竟一条裤子两条腿，他们之间的嫌隙还是很大的。在民歌事件上，吴老星对海军有所隐瞒；和治国事件上 ，CP 0和德雷克大打出手。政府跨过海军办事已经是常态了。在蛋尖岛事件上，赤犬已经郑重命令陆奇先按兵不动，等海军到了再说，千万别和路飞开战。但是陆奇显然没有听赤犬的，闹了半天，陆奇还和草帽团合作了。海军现在和 CP 真的可以说矛盾重重，无法配合。现在来看，赤犬对下指挥不动，对上狗血淋头，对内力所不及，对外焦头烂额。赤犬真的想说，这破元帅早知道不当了，生气干。草帽团非能力者适合吃哪些恶魔果实？恶魔果实吃下后，可以让人立刻拥有相对应的神奇能力。草帽一伙现在有路飞、罗宾、乔巴、布鲁克四名能力者，那其他人又适合拥有哪种能力呢？弗兰奇、瓦布
。有了吞吞果实，弗兰奇真的就能实现草帽团巨型大皇帝的梦想了。集伙伴之所长，合体成一个人。这可是现在总悬赏大几十亿的超级战士，直接无敌。但是罗宾肯定会第三次拒绝。然后就是巴雷特的合体果实，合体果实可以将废品重新排列，组成新的武器。觉醒后可以在超大范围内制造武器和铠甲，并归于自身。血肉苦弱，机械飞升，非常贴合弗兰奇的追求。S B S 里给的是 Baby Five 的武器果实，武器果实就比较直接了，全身上下都可以直接变成武器。乌索普，因为乌索普本身就有超远的见闻色和精准的狙击能力，所以拔拔果实和邓邓果实其实对乌索普的加成不是很多。更适合乌索普的可以是邦迪沃尔德的默默果实。默默果实能让自己的移动速度大幅增加，走位风骚，也能将接触到的物体的速度、力量、体积、重量成倍增长，最高可达100倍。乌索普可以用于强化自己的各种弹药，比如可以吞掉一座岛的食人花，可以在八千步下的船、最难躲避的子弹，甚至是能吓死凯多的乌索普铁锤，很不错。S B S 里给的是白胡子海贼团六番队队长的口袋果实，简直就是哆啦 A 梦，适合乌索普放他的稀奇古怪的发明和弹药。娜美，德索罗的金金果实，毕竟可以控制黄金。只要是看到的黄金，那都可以收为己有。除了这个，还有警卫门的福福果实，这样就不用跟人砍价买衣服了。娜美应该是很想拥有这样的能力。自然系果实也 OK， 配合娜美现有的宙斯，以及可以制造风雨雷云雪的天后棒。作为胆小组的一员，娜美待在后排也可以，适合贝洛贝蒂的鼓舞果实，在后方摇旗给路飞他们家全套增益 buff。SBS 里给的是艾尼路的响雷果实，还是术业有专攻嘛？响雷果实如果可以让娜美的雷电更厉害，那也不错。山治，山治对恶魔果实这种东西没有兴趣。但宁愿永远不会游泳，他打小最想要的也是透明果实。另外，黄猿的闪闪果实，因为山治有恶魔风角和魔神风角，想变得更灵活，闪闪和光速踢是绝配。长面包的吃吃果实，这颗果实可以将世间万物变成食物。草帽团最大的开支应该就是伙食费了，能省下不少钱。主要是山治一天天给大家做吃的，路飞一天至少五顿，有了吃吃果实，山治至少能轻松点。S B S 里给的是赛鸟尔的游泳果实，给的理由依然是恶趣味。他可以在地面和墙上游泳，而且无视墙壁，用这个能力做不可描述的那些事儿。索隆呢？索隆已经向世界第一大剑豪更加迈进了一步。快斩果实完全不需要，索隆倒是适合门门果实。本来想着索隆用门门果实可以避免路痴，但是一想也不对，索隆有了门门果实，怕是会越走越远。那样的话，索隆有了门门果实，应该会很快找到拉夫德鲁。SBS 里给的是凯多的鱼鱼果实，幻兽种青龙形态。不过尾田表示，索隆的刀如果是吃的凯多的果实的话，那一定会酷到爆。一想索隆那刀的拟人化，还是算了，很惊喜，但应该不会很帅。盛平，盛平不需要吃果实，不然盛平变成杰克那样的不会游泳的躺平鱼人就尴尬了。还有就是留下盛平当捞尸人员，一个海流过肩摔全捞上来，效率拉满。所以 S B S 里也没有给盛平安排什么果实。不过话说回来，一些恶魔果实可以让他们在现有的基础上有强化，但相比这些强化，这几个人并没有这个意愿。索隆要靠自身努力，山治弗兰奇本身对恶魔果实没有兴趣，娜美乌索普也一直专注自己的技能。放在两年前吃果实还可以，不过他们现在靠自己的努力，一样可以变得比果实能力者更强了。外号王路飞能准确记住哪些人的名字？路飞是出了名的脸盲加记不住别人名字，这俩加一块那就是灾难级别的记忆力。所以路飞通常都是用特征、外号称呼见面次数不多的人。除了伙伴、朋友、亲人不算，路飞能记住哪些人的名字呢？一阿龙，经典的不许弄哭我的航海士，破墙而入直接点名找阿龙，非常帅的一幕。阿龙是那德意志的。嗯。二克洛克达尔，路飞和老沙看来也是真爱了。从阿拉巴斯坦之后到推进城也有一段时间了。可是，在推进城和老沙再次邂逅，路飞不光是直接喊出了老沙的名字，在老沙从阴影里缓缓走出来的时候，路飞就隐约对上号是谁了。这跟罗宾不提波罗，路飞就想不起马尔科，完全不是一个级别的记忆力。看来路飞真的对老沙印象很深刻，毕竟当初也是能干掉路飞好几次的人。有够大意了，久しぶりだな。三艾尼路，当时艾尼路击伤了索隆罗宾，让路飞非常生气，愤怒的路飞就找到了艾尼路，因此路飞的记忆力也就又被激发了出来。四多弗朗明哥，在冰火岛的时候，路飞还未正式接触明哥，只是在顶上战争注意到过一下，所以最开始路飞称呼明哥为鸟男，之后路飞对明哥最常用的称呼就跟咱们一样，就是明哥。从路飞口中说出来还是蛮亲切的。后来再次一拳哄睡贝拉米，路飞愤怒的喊出了多弗朗明哥。啊、五凯多，路飞对凯老师还是非常尊师重道的，从来没有喊错过凯多的名字。从冰火岛开始，路飞耳边就没断过凯多的名字。当时罗说到凯多有五百能力者的时候，路飞突然就不困了，还露出了非常可爱好奇的表情。凯多，六凯撒。Oh my god！ 在蛋糕岛，路飞被击谈判的时候，路飞先是没用别人提醒就认出凯撒了，这相当不容易
。众所周知，路飞当初连索隆三字都能认错，这里他居然认出了乔装后的凯撒。更单纯的乔巴还在懵逼的问凯撒在哪儿。只不过路飞也好骗，凯撒说自己叫瓦斯蒂诺，路飞就改口认错人了。七卡里布，并不是所有跟路飞做过敌人、伤害过路飞伙伴的人，路飞都记得他的名字。比如路奇，直到现在，路飞还叫他养鸽子的。不过卡里布和路飞的交情并不深，路飞在和之国竟然可以脱口而出卡里布的名字。快走，卡里布。八贝拉米，路飞和贝拉米两年未见，在得岛的时候，路飞也能对上号。虽然一开始也是叫错了名字，管他叫马洛。贝拉米纠正之后，后来路飞就再也没叫错过。马洛，贝拉米，走，贝拉米。九基拉在和之国之前，基拉和路飞并不熟，他们只是在两年前香波利群岛有过一面之缘，没说过话。可在和之国，基拉都变成那样了。基德只是喊了一声基拉，路飞秒认，还能对上号。此刻马尔科真的是哭晕了。除了这些，另外熟人里面也想说两个比较好玩的，一个是波克穆斯，见过猫腹蛇老大后，路飞通常管波克穆斯叫波克腹蛇或者乌龟腹蛇。但是到路飞打完卡二后，博克穆斯精心伪装后来救路飞出去，自称是迷之穆斯的时候，路飞在这种情况下居然能认出来了，还叫对了名字。还有就是汉库克，路飞刚开始管女帝叫汉默克或者是汉毛克，后来就再也没叫错过。总之，路飞对不太熟的人未必记不住他的名字，对熟人呢，反而未必能记得住他的名字。这种脑回路是不是迷惑又可爱呢？海贼王里的那些机智暗号。海贼世界也有的是尔虞我诈，因此一些有趣的加密通话就出现了。这些暗号往往也非常有意思。草帽团的伙伴标记这个办法最初是为了防止小冯利用魔方果实搞乱草帽团，并且他们在插行标记外面又包了一圈绷带，做了一个二级防伪。后来也确实派上了用场。这个办法还是索隆想出来的，当时真的很惊讶，索隆也有如此机智的时候。最后草帽团离开的时候，为了不让海军认为薇薇公主是和海贼是一伙的，草帽团一言不发，纷纷朝薇薇亮出了这个伙伴标记。这也成了《海贼王》里面最经典的画面之一。关于这个标记，还有非常魔幻的一件事儿，就是身为海军的科比和德雷克，为什么和草帽团这么暧昧？科比不用多说，德雷克呢，他在和之国和草帽团也并肩作战了。仔细一看，原来他俩也都有草帽团的这个伙伴标记，就他妈离谱。罗宾和乔巴的元素周期表，在和分槽头比赛的时候，波尔奇非常非常喜欢乔巴，把乔巴给整自闭了，乔巴就躲在了一个木桶里。罗宾来接乔巴的时候，先是有节奏的敲三下木桶。乔巴说：“请说暗号。”然后罗宾说了一个元素周期表里的元素，那乔巴就出来了。他俩是真有够可爱的。不得不说，罗宾、乔巴这俩看书最多的人，连暗号都设计的这么有文化吗？路飞和伙伴们的三 D 二外，路飞第一次学着怂，就是在香波利群岛毫无胜算的时候，路飞让大家分散逃命，三天后再集合。不过期间发生了很多事情。顶上战争后，路飞通过报纸向伙伴们传达集合时间，由三天改成两年后，三 D 被擦掉，跟了个二外。罗宾看到后是直接秒懂，其他伙伴也很快就意会到了。只有索隆在佩罗娜的督促下，想了不知道多长时间才领悟到，被雷利隔空吐槽。虽然三 D 二外索隆是最后一个领悟的，但是两年后索隆是第一个到的，可以吹一辈子了。战国和克拉松的加密通话，克拉松作为战国在明哥集团的线人，两人在打电话的时候都要先对一下各自的代号。战国叫大仙贝，克拉松叫小米果，还怪可爱的，都是零食。仙贝和米果应该也是战国最喜欢的零食。智将警卫门的歪打正着，在和之国，因为最初的暗号被泄露，警卫门拿到康佳设计的新暗号的时候，发现下面的蛇身上多了两笔。警卫门理解成了蛇变蜥蜴，认为集合地点改在了代表蜥蜴的长影港，因此连带卧底看侍郎也向大蛇传送了错误的情报。实际上，除了警卫门，大部队都正确理解了暗号。多华的两笔其实是文字层面的删减，集合点是任务港附近的一片枫树林，但也正因为阴差阳错，警卫门把看侍郎和大蛇的伏兵引到了错误的集合地点，保全了大部队。之后，传四郎执意认为锦大哥是故意解错暗号揪出内奸。其实警卫门是真的没看懂。在最强紧催传四郎的赞美中，又一个吧唧诞生了。警卫门默默接受了自己是个智将的定位，虽然他本人还在懵逼状态中。因为暗号这种东西，不光是有非常奇特的含义，最有意思的就是像警卫门这种蒙古人如何去理解，不管怎么去解读，或许都有意想不到的结果发生。海贼王中破坏力超强的十四大 A O E 技能。在海贼王中，有些人打架不要命，有些人总是小心翼翼。不要命的主要是单体攻击强的，而那些小心翼翼的人，如果玩真的，可能一坐倒就先没了。Top 十四，黄猿的八尺穷钩玉，自然系的范围系技能可以说是最多最强一档的存在。但黄老舅这个不一样，他至今唯一一次打出点伤害的，就是对老师责罚使用的那次，其他的不是空大就是被打断。虽然是个开玩笑的技能，但真要打到身上也不怎么好受。Top 13老沙的侵蚀轮回，当大地开始龟裂，万物生灵皆为沙化，那就是老沙放大了，专克地板流打法，能飞的赶紧飞，能跑的恐怕不好跑。路飞的一双人字拖就陨落在此。
。Top 十二，海多的热息，单说这一招的破坏力那是足够的，焚毁一座城镇，摧毁一座山，甚至贯穿鬼岛都是轻而易举。但后来也成了相当没有排面的四皇技能，要么是被警卫门和索隆给斩断了，要么是被路飞给免疫了，要么是被雷藏给卷回去了，变得跟黄老舅那开玩笑的技能差不多了。不过陶之助习得低配版热息后，倒是给了绿牛一个下马威。Top 十一，明哥的鸟笼。明哥这一招 bug 的一点就是，当时高手云集的得岛，没有一人能破得了。鸟笼有多无解，完全根据明哥自身实力。明哥不贵，眼镜不碎，鸟笼不倒。明哥如果有凯多那么扛揍，可想而知，路飞根本没有四处乱窜，等待剧情降神的机会。而破坏力也足以将整座岛屿切成废墟。Top 十，艾斯的大岩界岩壁，将周围螺旋式的火焰汇聚成类似太阳的火球，可将岛内所有的物体尽数焚毁。萨博以前有火拳和火焰龙王两招，不过如今加冕炎帝，是否也学会了此招炎帝呢？在圣地可以和双大将开团，并打伤藤虎。看来烧烧果实已经被萨博玩得更加强大了。Top 九，轻质的冰河时代，冰冻速度相当快，可将一座岛屿周围的海域冻结长达一周。人如果被冻住后，只要轻轻一敲就会粉身碎骨，除非用霸气或者能力震碎。这招就是个大臀控，延缓对手的行动。在庞克哈萨德与赤犬的对决中，两人的能力将岛屿的气候彻底改变了。不过单凭此招还不足以重创一些强者，需要配合轻质的其他技能。Top 八，熊的熊掌冲击，将大量空气压缩成手掌大小的气块，然后释放威力巨大的空气炮，范围和威力足以覆盖一个岛屿。两年前也是可以轻而易举团灭草帽团的存在，只不过因为龙的关系，加上索隆的所作所为，让熊非常欣赏。熊技能照放，那是任务需要；手下留情，那是人情世故。Top 七，藤虎的猛虎和陨石。拆迁办主任藤虎也是一位没有用出过全力的大将。别看藤虎和萨博他们打受伤了，主要是在圣地，藤虎的强拆根本不可能施展，不然剿灭天龙人的任务就不需要革命军了，藤虎一人就够。不过在德岛，藤虎差点把整个德岛给强拆了，拽下来的陨石属于无差别攻击，照这样下去，藤虎其实不费什么力气就能把一座岛变成人间炼狱。Top 六，黑胡子的暗穴道，相当于一个小型黑洞，被黑暗触碰到的人或物都会被吸入下沉，在巴拿罗岛轻松将一座城镇彻底抹去。不过这招最恶心的还不是破坏力，而是能极大的限制能力者的果实能力。虽然黑胡子之前一登场就容易被人家给秒，显得很弱，但等黑胡子摆好架势，暗暗果实还是挺 bug 的。Top 五，赤犬的流星火山，同样是涂抹令套餐式的技能，宛如许多陨石从云层急速坠落，破坏力惊人，也是摧毁抹去任何一个地方不在话下。当时将海军本部内湾给炸得一片狼藉，包括白胡子的莫比皮克号也毁于流星火山。Top 四，战国的冲击波，仅需一掌就可以让沾沾自喜的黑胡子等人，二话不说先吐两斤血。虽然阵阵果实的威力显而易见，但战国依然可以抗衡阵阵果实。也许是黑胡子用的不够精髓，不过白胡子倒是一直是战国为劲敌，战国的实力也不是白给的。Top 三，白胡子的普攻，没办法，白胡子不管是单体攻击还是范围攻击都没有名字。白胡子也是个只要不喊技能名就以为他一直在平 A 的人。白胡子就算年老体衰，也可以掀起非常大范围的海啸，要不是有轻质。十万海军估计大多要下水冲个凉了。海军本部在骇浪中显得弱不禁风，一拳连赤犬的腰子和身后的海军本部大楼一起捶废，吓得老战国当时就想原地退休了。Top 二，艾尼路的雷营，雷营的范围和破坏力，就算放到现在也是没得比的存在。一个雷营一个岛，当然炸毁云岛的那还只是个小雷营。艾尼路打算做个更大的，把整个空岛给炸下去。尘归尘，土归土，传说中的神器冥王也不过如此。只不过艾尼路遇到了一个无限大电阻的路飞。就显得他很呆，也是倒霉。Top 一，凯多大妈的霸海，四皇联手本就是一件很难达成的事情，更何况还打出了合体技，堪称是神仙眷侣般的缘分。当然，双四皇的合体技，要论威力，那自然是无可匹敌的。索隆只能是硬扛住一瞬间，就算换个更强的来，恐怕也不能强多少。这玩意儿要是怼着鬼岛，其实不管怼着哪里来一发，大家直接一起下海继继。所以很多人实力很强，真打起来却显得藏着掖着。藤虎每次陨石都是无差别攻击，经常被手下的小兵训斥一番。这些人要真清完场子，拉开架势的打，不仅是经费在燃烧，现场也是很惨烈的。哦，可能都没有什么现场了。看来具备很多强大的范围性技能，虽然有恃无恐，但同样也是一件很麻烦的事情啊。一物降一物，那些海贼大佬最怕谁？天不怕地不怕的路飞，在船上最怕娜美，确实怕。但路飞越怕娜美，也说明越宠娜美。要说路飞真正最怕的人，还当属是激将他爷爷卡普，真的就是闻名丧胆的那种怕。倒不是因为卡普在四海的赫赫威名。毕竟龙也威名赫赫，路飞一点感觉没有。众所周知，路飞能从出海就具备一定的实力，多亏了卡普十多年的特训，把他推下悬崖深谷，把他丢进原始森林，把他绑在气球上升空，给路飞留下了即便当上海贼王也无法磨灭的心理阴影。当时路飞打败陆奇没多久，风头正盛，结果一见到卡普就说：“大家千万别碰他，会被他杀掉的。”哎呦，我错了，机长，完全没有
。路飞作为一块橡胶，在了解霸气之前，他只知道即将的爱之铁拳是世界上打人最疼的劈锤。路飞当上海贼王后，依然会怕他爷爷。不过，路飞至今唯一一次敢反抗卡普的时候，就是在救哥哥艾斯的时候。那卡普怕谁呢？倒也不能说怕，毕竟卡普的性格和实力，还真没什么人能让他怕的。只是顶上战争后，卡普回家的那一天，因为卡普把艾斯给看丢了。达旦抓着卡普一顿猛锤，这恐怕是卡普这辈子挨别人拳头最多还不敢还手的一次了。所以《海贼王》里最不能惹的是山贼，毕竟一个手拿酒瓶砸四皇，一个拳打海军老英雄。罗杰来了都得先挨俩大逼斗。路飞有怕的人，那无牵无挂的索隆呢？他连命都可以舍弃。所以索隆怕的就不是比他强、比他硬的人，而是能制住他的人，比如一个粉头发、哥特装的成年萝莉。毕竟强者只会让索隆屹立不倒。而佩罗娜是让他跪着说出“生而为人，我很抱歉”这种话的人。佩罗娜是索隆的救命恩人，索隆不会打佩罗娜还是其次，主要是佩罗娜的消极幽灵，不仅能让索隆跪地认错，还能让他代替库马西叫自己主人，把索隆给折腾的不惜劈墙也要逃离此地。以前谁要吐槽索隆是路痴，索隆高低得理论两句，两年后被佩罗娜训斥一番，索隆突然顿悟了，祸从口出，沉默是金的意义。关键是佩罗娜还来了一句：“给我搞清楚自己的身份。”看来在修炼期间，索隆没少叫佩罗娜主人啊。那跟鹰眼都能撒娇的佩罗娜最怕谁呢？那当然是什么都怕，唯独不怕萝莉的乌索普。草帽团里唯一能免疫消极幽灵的男人，符号色梅尔心，浑身是昆虫炸弹、吓人道具的萝莉杀手。对女生来说，这简直无懈可击。佩罗娜还有什么招？显然是没招。在新世界有一席之地的民歌，论实力，他不是最顶尖强者，但是七五海天龙人、地下世界龙头的身份，可以让他不需要畏惧几个人。早年间，明哥害怕贺中将，也是文明丧胆，应该是洗洗果实把明哥给洗怕了。成为七五海后，腰杆子硬了，后来敢跟藤虎比划比划，在青志面前也敢跃跃欲试。但碍于青志当时已经离职海军，明哥安全距离才敢回头质问。库站长，您现在在哪儿高就？气场输了，气势还算稳住了。要说明哥最怕的，那当属凯多。藤虎、青志有职业操守，凯多一个海贼可没有。罗当时拿凯多威胁明哥，生意搞砸了，凯多要来打屁屁的哦。明哥顿时冷汗直冒。明哥搞假新闻，拿烧烧果实设套，他当然不傻。毕竟如果路飞不上钩，自己就得下油锅。那凯多怕谁呢？看得出来，凯多怕玉田。其实玉田即使复活，也未必能打得过现在的凯多。但二十年前开膛破肚的桃园实权，让可爱多从此变成了惊弓之鸟。只有那个男人的留鹰才能伤到我。凯多这样表示。当赤教武士复刻玉田的技能时，可爱多就会犯玉田恐惧综合症。只不过复刻技能易，复刻威力难。只能让凯多入戏没多久，便立刻出戏了。但也可见凯多对玉田的忌惮。还有人连自己老大都不怕的，比如 Baby Five， 他敢用枪指着明哥的头。可 Baby Five 最怕的就是罗，罗都不需要动手。小时候家族里的人会惯着 Baby Five， 罗可不会，一言不合就瞪他。Baby Five 一被凶就会转过身去，躲在巴法罗身边哭，以至于历史总是惊人的相似。这种互动，等两人长大后还是这样。以上大多人要么是怕比自己强的人，要么是怕给自己留下阴影的人。还有一个人怕的和别人不一样，那就是罗杰都得喊声前辈，不惧四皇大妈，遇强则强，灵魂之王的布鲁克。一个本来就已经死了的人，还有什么好怕的呢？还真有，布鲁克最最最怕的就是他自己。弗兰奇的36款发型，弗兰奇作为海贼王中屡见不鲜的一员变态，不仅身体有各种奇怪的技能，发型也可以百变姿态。当然，弗兰奇的发型并不是为了变而变，根据能源、状态、环境、氛围，他的发型会应景的变。第一，刺猬头。少年弗兰奇还未自我改造时，发型还比较正常。后来尤斯塔斯基德的发型与这个相似，而路飞会一语双关，管留这种头的基德叫做刺头男。第二。
。草帽一伙不当海贼会去做什么工作？等草帽团完成冒险，各自实现梦想，推翻黑暗，迎来黎明，知晓世界的真相后，总有一天，这一片大海还会交还给继续追寻自由和冒险的人们。而路飞他们可能会像雷利·库拉卡斯那样，回归或热闹或平淡的正常生活。那草帽一伙有从事哪些工作的潜力？关于这个娱乐性话题，尾田在 SBS 中给出了他认同的参考。太阳神路飞，消防员，这个有点意外。不过灵感估计是来自阿拉巴斯坦时期的水路飞，再加上路飞能上蹿下跳、飞檐走壁，装着一肚子水到处灭火，也属实效率颇高。关键是路飞不怕火，除了自己的火拳铳、灭火枪，挨了凯多的热息就是被撩着了几根毛的水平。目前路飞在鬼岛之上确实当起了消防员，要把凯多这条用出生龙火焰八卦的火龙锤灭，这不就呼应上了？阎王索隆，警员。这个灵感应该是来自索隆曾经出来找鹰眼挑战，结果找不到回村的路了，然后当海贼猎人混口饭吃的经历。当然，交警索隆也是可以胜任的，毕竟索隆很热衷于给人指路。除了会被路飞带节奏，索隆的性格大多时候还是很稳重的那种，怕就怕他俩一起作一起浪，加上自律的习惯，专业素养这方面不担心。只不过索隆出门务必要带警犬呀，不然不出十步之内，今后查无此人那就麻烦了。小贼猫娜美，幼师。他做别的工作当然也可以胜任，只不过必然会掉进钱眼里。但是小孩子可以激发他的母性和爱心。除了在庞克哈萨德对小孩子无条件友好之外，娜美富有同情心。微微绝望的时候，娜美抱着安慰他，最后也没跟微微提十亿贝利的事凯米被抓的时候，娜美愿意用所有钱去换。所以综上所述，在娜美这儿借十万一分没花，还要再搭进去二十万的索隆，确实变成大冤种了。后来三十万债务又变成了四十万。God 乌索普绘图设计师。这个工作没有给娜美，相比于娜美，主要精通测量方面。乌索普自己也说过，自己从小在别人家墙上涂鸦乱画，练就了设计功底。代表作有绘制出正式版草帽海贼团的旗帜，和看侍郎合作的表情包，由乌索普出谋划策。魔神山治，理发师。山治不当厨师，也不当整形医生，干起艺术总监了。难不成是因为山治的发型和气质很像托尼老师？山治的柔顺刘海和飘逸发丝，门外一站，确实就是最好的招牌。到最后，心灵手巧的山治倒是也没有脱离靠手艺吃饭的范畴。爱吃棉花糖的乔巴，小学老师，可能乔巴天真无邪的气质更适合和学生们在一起工作吧。乔巴虽然单纯，不过也是学富五车的水平，当老师没问题。在外面被称为狸猫医生，在学校里那自然就是小狸猫老师。恶魔之子罗宾酱，空姐。后面的 CA 除了代指空乘，也泛指客轮上的乘务人员。除了有些腹黑，罗宾的绰号和真实的他完全是两个极端。罗宾的优雅、温柔、安静的性格，那肯定是很招人喜欢。虽然罗宾偶尔一本正经的说出很恐怖的话，但如果此刻是躺在罗宾的膝枕上，想必再恐怖的事情也丝毫没有杀伤力了。改造人弗兰奇，飞行员，跟机械打交道，弗兰奇业务能力这一块完全不需要担心。但是这种工作绝不能让弗兰奇干得太久，不然某一天水之都上空飞过一架无人驾驶的飞机，但却不见弗兰奇的踪影，因为弗兰奇就是那架飞机。灵魂之王布鲁克，侦探。作为万国篇的偷家王，布鲁克展示了自己隐匿前行的能力。毕竟这灵魂出窍可以肆无忌惮的穿墙，太好用了。一身板正的老绅士打扮，似乎也有印象中侦探的那味了。不过当办完案子，顾客道谢后，骨头绅士必定会来一句：“パンツ見せてもらってもよろしいですか？”パンツだ、急いでパンツをお見せしろ。海峡盛平，车站工作人员。盛平在车站工作，倒是也和他剁手职业比较吻合。而且他有一个信手拈来的优势，那就是在车站兼职当洗车工，绝对给洗得干干净净。其实等草帽一伙功成名就之后，不管做什么都不是很重要，最重要的是这些人能在一起。如果是那样，光是想想就觉得很有趣了。雷九改变了山治四次命运，在文斯莫克这个崇尚战争的改造人家族里，山治因为富有情感，加上童年时普通的身体，也让他当初遭到了家族的欺凌，被视为失败品。但幸运的是，他身边有一个好姐姐。雷九也有情感，但平时为了不被家族冷落，只能跟着弟弟们一起尴尬的附和陪笑。但是之后都会偷偷的给山治包扎伤口。在山治被死亡并囚禁起来后，杰尔玛征战东海时，雷九终于不忍心看到善良有梦的山治一辈子都生活在铁笼和头盔之下，郁郁而死。雷九将牢笼搬开，放山治出逃。在岸边，雷九告诉山治：“你一定会遇到真正善良温柔的人。”并让他逃到了奥比特号客船上。雷九的一推，也把山治推向了自由，推向了梦想，推向了重生。快跑，别回头！这是山治童年时期听到的姐姐的最后一句话。之后，山治遇到了泽普老板，遇到了巴拉蒂的兄弟们，遇到了路飞，遇到了伙伴们。他的善良本性得以一直存续。多年之后，山治回到了杰尔玛。雷九非常困惑，当初那个拼了命才逃出去的弟弟，怎么又甘愿回到了这个噩梦般的地方？
只要狠下心，不去管东海的事情，不就行了？不过机智的雷九心里也能猜个大概。还有路飞不顾危险来接三智回去，靠不撑死不罢休的毅力，打败将星克利架，冲出诱惑森林，就算被三智踢得鼻青脸肿也不走。后来突破层层阻碍，只想告知三智大妈茶话会上的阴谋，即便饿死也要回去等三智。这些事情雷九都看在眼里。而三智时隔那么多年，还是那个心存善念的三智，在兄弟们都在对三智冷嘲热讽的时候。雷九却很满意，正因为三智如他所愿，始终保持着原有的情感，可以感觉到雷九心里是很高兴的。为了不让伙伴和泽普老板卷入这场纷争，三智不惜赶走路飞，并和大妈达成了自我牺牲的协议。但后来无意间听到了布林讲出大妈的无情阴谋后，被欺骗的三智痛苦、纠结、迷茫、无助。这个时候，又是姐姐雷九给了三智信心。雷九早就认可了草帽一伙，他认为那里才是三智的归宿，与其在这里左右为难、坐以待毙。不如跟伙伴们并肩作战，争取一线生机。不要让对你温柔以待的人们寒了心。雷九告知了三智为何和兄弟们不一样的真相：你是母亲拼了命才守护住的，带着情感出生的孩子，所以三智你才如此温柔善良。这就是你啊，三智。此后，三智终于回过神来。雷九让三智坚定并跟随了自己的本心。三智在路飞面前说出了心里话：他真的真的很想回到桑尼号上。后来，佳智也看清了大妈的嘴脸，所以佳智用泽普威胁三智结婚这事儿也就不了了之了。之前所有的矛盾都迎刃而解了。路飞和卡尔在静世界里的对决结束后，三智在可可岛成功接到了路飞。但面对大妈子女的层层围堵，三智很难招架。此时，杰尔玛的援军到了。虽然三智的几个兄弟没有感情，但谁是亲人，谁是敌人，他们不比谁傻。何况他们也被大妈骗了。在层层接力中，雷九最后帮三智、路飞回到桑尼号上。在将三智、路飞送出包围圈的时候，雷九像十三年前那样推了三智一把。不同的是，这一次雷九是把三智推向了伙伴们。推向了三智本该属于的地方。雷九这一次是带着笑容，没有顾虑的跟三智告别的，因为他知道三智跟着这么一伙人一定会好好的。这一段是动画组加的戏，虽然动画组加戏往往是吐槽大于赞誉，但这一段感觉加的很好，既没有破坏原本的意思，也非常的温馨。除了这些，雷九的救命之恩应该还要算上万国开始的那一次，雷九出嘴相助，将濒死的路飞救活。表面上雷九只是想饱餐一顿。不过，想必雷九也想看一看草帽一伙究竟是群什么样的人。而这不仅改变了三智的命运，更改变了整个草帽团的命运和后面事态的发展。万国突围战之后，尼智和永智这俩挨个挨过三智一脚的倒霉兄弟，又被大妈活捉，被囚禁在蒙多尔的书本里当标本。然后又挨个让来给老公报仇的布林给了一拳。加智、伊智、雷九则是暂时平安无事。三智酸嘴上痛恨自己的家族，但当时他依然不肯让文斯莫克葬身万国。三智是该做了断的时候就做了断，这个不会变，但他也不会因为童年的经历而作践自己一辈子。是非分明的气度，这是泽普教的。三智只是不想让泽普老板失望。还有一个重要原因，三智担心的是姐姐雷九。杰尔玛之所以没有灭亡，加智除了要感谢路飞，他嘴里那个不成器的三智，最后倒成了杰尔玛的恩人。当然，三智也不屑于加智对他能有任何的改观，但有一点却可以有目共睹：被家族蔑视为失败品的三智，他和雷九无疑才是最成功的两个人。三智两年前后在战斗中的作用，在战斗方面，三智的作战总是充满不确定性。人送外号“骑兵小王子”，不过根据敌人的不同，他解决敌人和被敌人解决的速度一样快。三智和路飞要有一个共同点，就是临到开战的时候人没了。不同的是，路飞是莽没了，而三智是去提前做下一步的事情了，也可能是被哪个女人给逮住了。两年前，三智往往只需要一记奇招就可以盘活全团。小花园误打误撞拿到了去沙国的永久指针，在阿拉巴斯坦 m i s t 王子拯救团队与绝境之中，空岛爬上了艾尼路的方舟，掩护乌索普和娜美撤离，被雷击重伤，丝毫不慌，甚至还借了个火，在水之都潜入海上列车，解决了大半敌人。司法岛提前关闭正义之门，干扰了海军的追击。恐怖三维帆船上演了骑士救红颜，舍身护基友的戏码。战斗上，三智一般是对位三号位，不过有时候他会遭遇两个，比如阿拉巴斯坦三哥和小冯，司法岛卡利法和加布拉。当然，卡利法这个纯属软肋，没办法。这个时期的三智在团战中的作用，不说能超越索隆，至少也是持平的。两年后，在愚人岛、冰火岛，三智和之前的自己比，迎来了一波小平庸。在愚人岛的过程中，三智救了海警部和月部，用恶魔风角烧铁锅光谱，解决了一群杂鱼，和盛平一起打棉金剑，最终用恶魔风角地狱的回忆终结。其实愚人岛还好，毕竟篇章 BOSS 都很菜。战斗上，大伙主要是展示两年修炼成果。到了冰火岛，三智的定位暂时变成了辅助，但实力和智商其实也是在线的。用剑纹色在水下捞紧卫门的身体，指挥击败物躲避毒气瓦斯。期间和维尔格交手，毕竟维尔格本来就不弱。三智拖着一副被娜美玩坏的身体，能跟维尔格打得有来有回，实在谈不上拉垮。
。到了德累斯罗萨，山治和明哥交手，自然是敌不过。不过拖到了罗前来支援，解了手船组的燃眉之急，主要是在之前骑士道感化了维奥莱特，得知了明哥的计划。这里的山治存在感不高，但智商依然在线。他猜到了罗和明哥有隐瞒的恩怨和私仇，之后山治的定位变成了特别行动小队。和手船组带着凯撒先行前往左屋，在左屋安抚了被杰克扫荡的毛皮族。山治的厨艺、娜美的母性、乔巴的医术、布鲁克的音乐、凯撒的解读，正好都派得上用场，也算是给后来路飞他们直接融入这里做好了人情铺垫。然后是蛋糕岛，山治的经历和情感是更主要的部分。如果能理解山治的初衷和内心世界，那万国篇就是对他本性温柔的最好诠释。山治不仅仅是做了一个蛋糕那么简单，期间他彻底征服了布林，布林在之后发挥了很重要的作用。帮忙做出了最好的巧克力，靠蛋糕引走了大妈这个根本解决不掉的对手，并帮助山治去接路飞。在战斗上打不还手的路飞，说实在的，粗碎都用了，确实打得太狠了。后来一脚踢歪永志和尼治的脸，一时分心而被加治击飞，一脚踢残波宾，一脚踢飞雷赞这俩一亿左右水平的对手，普通攻击挡住大福的巨大魔人等等，都是那种没有结果的交手，不惊艳，但也没有那么不堪。至于说山治赶走路飞，因为泽普老板和伙伴们，山治两头无法兼顾。他和当时罗宾的想法一样一样的，他赶走路飞也是出于不想各种牵连伙伴们，并且都被 CP 9和大妈的虚假许诺给骗了。只是在大伙都平安无事的状态下，这个想法太过于自我牺牲了。他们的这个想法都没有成功，当然也不会成功。在鬼岛，三次求助罗宾，这两个经历相似的人如释重负般的和自己的内心和解了。更重要的是，彼此理解并践行了伙伴的意义。所以，三次看似丢人的举动，罗宾嘲讽黑色玛利亚：“你不需要懂的意义就在这里。”到了和之国，山治起起伏伏的状态，终于是给了一个交代。山治以意想不到的力度和速度击败大看板奎因，他依然是路飞身边的左膀右臂。山治潜入到近的身边，救下投资柱，他依然是那个出其不意的骑兵。山治被黑色玛利亚拿捏，他依然是那个速战速决的小黄人。山治误以为自己打伤了女士而懊恼，还帮女士找到了那只和自己童年时相似的宠物鼠，他依然是那个温柔骑士。此外，山治因为觉醒了血统因子力量，也有了更强大的魔神风角。战斗上，他的情感能更加的杀伐果断，但终究不会失去感情。山治最终变成了最完美的山治，他这一路上的变化，就像他的感情和经历一样，同样丰富和精彩。老沙的完美计划是怎么一步步输掉的？要说会玩谋略的海贼，有百济克洛、多弗朗明哥、黑胡子、罗等等，但是论大谋略，他们和老沙都不是一个层次上的。老沙是运筹帷幄，甚至都不需要怎么露面，就把一千万人口的阿拉巴斯坦玩弄于股掌之间。老沙要颠覆阿拉巴斯坦政权，进而获取古代兵器冥王，建立军事强国，凌驾于世界政府之上。明面上利用政府齐武海的身份打击来犯海贼，获得了国王和民众的很大信任，成了国家英雄。暗地里组织巴洛克犯罪集团，捕杀海贼，筹集资金，制造早已被政府禁止使用的跳舞粉。使用这种东西，只在国王所在的王城下雨，夺取周边的雨水，导致周边三年不下雨，严重干旱，引起暴动，还让手下把跳舞粉运往皇宫，在中途故意暴露，让民众察觉。民众积怨生恨，将矛头指向国王。寇布拉虽然是个好国王，但根本找不到凶手，因为老沙的地下身份鲜为人知。连他那些高级干部，最终作战前都不知道自己老板的真面目。知情的薇薇和伊卡莱姆也无法及时将信息传达。老沙在暗中利用果实能力制造沙尘暴，使绿洲的淡水资源干涸，甚至直接毁灭绿洲城市，让双方矛盾激化。就这样，叛乱军不断增加，后来从70万涨到200万。最终作战当天，老沙让妹子圣诞节的鼹鼠能力偷走国王。小冯用魔法能力冒充国王，在油菜花城里烧杀抢掠，还击伤了叛乱军首领寇沙。老沙还让他们不经意间给叛乱军留下大批武器，这一波直接起飞。两百万叛乱大军从各路直接杀向王城，威望很高的老沙坐收渔翁之利，等待接管就行了。计划到这里，老沙的谋略没毛病，因为老沙控制了人心，这很可怕，基本上没什么妙解。但阿拉巴斯坦也是各方势力计谋上的攻防战，山治摊牌梅斯特王子，后跟乔巴狸猫换太子。调虎离山，营救路飞他们，间接破坏了老沙的计划。山治帅气救场，可老沙不慌，他有后手。因为喂香蕉鳄的那把钥匙是假的，真钥匙还在自己手上。但老沙是真没想到，同样被喂鳄鱼的三哥还活着。山治利用三哥的蜡烛钥匙救走路飞众人，三哥把老沙给坑了。还有很重要的一点是，有个小男孩看到小冯冒充假国王了。但老沙做事情总有后手，他早在钟楼上安排了足以炸平王城、炸死几百万人的炸弹。当草帽一伙干部战打完后。拼了命的空中接力，把微微送上去熄灭引线，引线熄灭了，可这炸弹居然还是个定时的。于是贝尔当时不顾生死，将炸弹带到天上引爆。之前叛乱军首领寇沙也已经目睹了，克洛克达尔才是国家的凶手。老沙表示，凶手是克洛克达尔，关我老沙什么事
，那好，就算是又怎样？能让叛乱停止吗？太天真了。原来老沙早已在国王军和叛乱军中安插了很多卧底，不管是薇薇公主还是寇沙出面阻停战争，卧底们就会及时暗中破坏，甚至再次击伤寇沙。从头到尾都是这样。这场战争被老沙玩的，已经到了连双方首领都无法阻止的地步。哪知道这个时候突然天降大雨。首先，斯摩格明确否认是自己干的，难道是老沙败了引起的吗？反正就是说不清楚这雨怎么来的这么及时。老沙颇有诸葛亮在上方谷，谋事在人，成事在天，不可强也的味道。战争被这场大雨打断了，但叛乱还未结束。叛乱军说，亲眼看到了国王在油菜花城杀人放火，这个怎么解释？这个时候，那个目睹了小冯冒充假国王的小男孩被伊卡莱姆带来了，说出了事情的原委，加上微微和寇沙的声音，终于能被听见了。到这里，大家才放下武器。再就是路飞这一点，老沙严重低估了路飞做仰卧起坐的妖力。路飞至少三次直接死于老沙之手都没死成。一次在沙漠被罗宾给挖出来了，路飞要肉吃，就被贝尔带走照顾了一小段时间。第二次在皇宫，老沙虽然从沙鳄鱼变成了落汤鸡，但老沙把路飞吸成了干尸。老沙匆忙的就赶往圣殿地宫了，结果路飞吐歪的水正好落下来救了他。第三次中了老沙钩子上的毒，被罗宾所救。其实罗宾也把老沙给坑了好几次，除了救路飞，早知道山治的存在，没跟老沙说；看到山治偷偷进了雨燕，也没跟老沙说。关于冥王的记载，罗宾故意骗了老沙，导致老沙人财两空。如果细数老沙的计划被破坏了多少个环节，那真是没有十个也得有九个了。最可怕的是，这里面但凡有任何一个环节没有被破坏，都是足以改写全局的。老沙的计划都不会被终结，甚至到最后，老沙都躺那儿了，周围的人还都在疑惑：哎，鳄鱼先生怎么会躺在这儿？快起来，地上凉！可见老沙的谋略之高深，穿透力之强悍，大局之稳固。但老沙在阿拉巴斯坦就是大反派。他输的虽然可惜，不过也是天要亡他，本该如此。